أول بلا مشي تاني رجع بسم الله الرحمن الرحيم نمشي على سكين سمعت شو عبوا كمبيوتر كوميونيكيشن أنا بوت كي لكشر نمبر ستة من خوش أمديت لاس لكشر من هم نيم بي سي بي بروتوكول كو كمبيوت كيا تا और उसकी हर लेयर की डिस्क्रिप्शन, इनकैप्सुलेशन, ब्रेसिंग, मल्टीप्लेक्सिंग, एंड डिमल्टीप्लेक्सिंग ये वाले टॉपिक हमने उसमें कवर किए और उसके बाद फिर हमने ओएसआई मॉडल का एक जायजा लिया था और उसको कंपेयर किया था पीसीपीआईपी मॉडल के साथ और देखा था कि उसमें कौन सी एक्स्ट्रा लेयर्स सक्सेस नहीं हो सका उसकी एक जो हमने मुख्य वजह डिस्कस की थी उसमें ये थी कि चूंकि उससे पहले टीसीए भी इतना फैल चुका था कि उसको खत्म करना या उसको रिप्लेस करना एक मुश्किल काम था तो इस वजह से ऐसे मॉडल फिर वो लेयर्स को भी सही तरह से जो डॉक्यूमेंटेशन को प्रैक्टिकल में थोड़ा स्टैंडर्ड नहीं बनाया गया तो पीसीपीआईपी ही स्टैंडर्ड है कम्युनिकेशन के लिए जो चल रहा है अच्छा आज हम मूव करेंगे वैसे तो जो एक तर्तीब थी उसमें मुख्तिक थोड़ी सी लेकिन वो मैं आपको बता दूं हमने एक और भी अगर आप बुक कर लें तो जैसे हमने इंट्रोडक्शन किया फिर मॉडल्स को पढ़ा और मैंने आपको बताया था कि इसके बाद यूज़ के अगले जितने भी सीएम के वो लेयर्स के ऊपर होंगे मसलन ये अगला पूरा पार्ट एक फिजिकल लेयर वो उसके इश्यूज़ को डिस्कस करता है उसके अंदर चैप्टर नंबर थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन और एट इस तरह डिस्कस करता है, फिर नेटवर्क लेयर को पढ़ा जाता है, समझा जाता है, उसके बाद ट्रांसपोर्ट और फिर एप्लीकेशन लेयर्स, तो ये बुक कुछ इस तरह से डिजाइन की गई है, तो अभी जो हमारा सेकंड पार्ट था, वो था फिजिकल लेयर का, लेकिन उसमें इंट्रोडक्शन हमें एक अंदाजा तो है कि फिजिकल लेयर वो जहाँ पर जो कोर्स है इसमें प्रैक्टिकल भी है इसलिए आज से मैंने जो है ना इसका आज हम पहले मीडिया समझ लें सबसे पहले कि ट्रांसमिशन मीडिया जैसे कल मैंने आपको जैसे दिखाया था दो डिवाइसेस आपने कनेक्ट करनी है ताकि एक प्रैक्टिकल आपका स्टार्ट हो जाए तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं ट्रांसमिशन मीडिया से तारा our today's topic will be the topic of the transmission media. This is our chapter and after that we will take the introduction of the guided media. In the guided media, we have three important things that are used to use the networks, the twist repair cable, the fiber optics cable, and the unguided media, wireless. Now, when we connect the media with two devices, तो उसमें जो मीडियम होता है वो दो तरह का हो सकता है एक को गाइडेड कहते हैं एक को अनगाइडेड कहते हैं गाइडेड से मुराद कोई भी फिजिकल अब केबल उसके दरमियान डालें वो केबल किस तरह की हो सकती है उसपे बात करते हैं अच्छा वो कोई भी उसमें जो केबल आप डालते हैं तो ये क्या हो जाता है इसे हम गाइडेड मीडि� या इंफ्रारेड वेव्स होती हैं तो ये जो अनगाइडेड मीडिया ये वायरलेस इसको कहा जाता है और जो गाइडेड होता है इसको वायर्ड मीडिया यानी कि केबल के साथ और ये वायरलेस मीडिया कहा जाता है इसको स्टार्ट करते हैं जी ट्रांसमिशन मीडिया को अगर हम देखें तो जिसमें Discussed many issues related to physical research chapter number three. Us pe isne saara nahi hai aur media can be what? Acha ji, isko main isko karta hu. We need transmission media to conduct signals from the source 
to the destination. However, the media can be void or wireless. So, अब यह void होगा या wireless होगा. इसमें जो इसके लिए इन्हें the first section introduces the transmission media and defines its position in the internet model. तो इस first section में हम discuss करते हैं transmission media और उसकी position क्या है internet model में it shows that we can uh, classify transmission media into two broad categories. Guided media, unguided media. Second section में guided uh, discuss guided media. The first part describe twisted pair cables, और uh, second part ठीक हो गया. चलिए जब आगे इसको ले चलते हैं. The transmission media are actually located below the physical layer. ये चीज एक आप देखिए कि हमने पढ़ी थी कि जी ट्रांसमिशन मीडिया एक्चुअली लोकेटेड बिलो द फिजिकल लेयर एंड आर डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय द फिजिकल लेयर इट कुड से दैट ट्रांसमिशन मीडिया बिलोंग्स टू लेयर जीरो असल में होता क्या है कि जो लेयर वन जिसे हम फिजिकल लेयर कहते हैं फिजिकल कनेक्टिविटी की जहां पर बात आती है वो फिजिकल वहां पर हम केबलिंग और इन मामला को डिस्कस करते हैं तो ये जो केबल है बेसिकली ये फिजिकल लेयर से नीचे जो एरिया इसको दिखाया गया लेकिन ये फिजिकल लेयर में ही आप समझ में आता है अभी कुछ ट्रांसमिशन मीडिया बिलोंग टू लेयर जीरो तो इसको जीरो लेयर लेकिन ये फिजिकल जो भी कनेक्टिविटीज में हो रही है इनफैक्ट होता क्या है कि हमने पढ़ा था कि बिट या बाइक्स में जो कन्वर्जन होती है तो फ्रेम इसके बाद पास आता है तो यहाँ पर वो बिट्स में कन्वर्ट हो जाता है और अगर देखा जाए तो वहां पर फिर लेयर वन का काम खत्म हो जाता है और आगे जो मूवमेंट होती है सिग्नल्स की थ्रू एयर या केबल वो जो है वो फिजिकल लेयर से जरा नीचे एक लेयर जीरो आप समझ लें ठीक तो ट्रांसमिशन में ये चीजें यहाँ तक उसको एक सवर है किया जाता है लेकिन ये भी इसी का हिस्सा है इसलिए इसको लेयर जीरो कह सकते हैं है नहीं लेयर जीरो लेकिन ये इसके साथ कनेक्ट होती है अब यहाँ से आगे चूंकि जो हमारा सिग्नल है वो या तो अपना किसी की सिग्नल जो है हमारा वो एक सिग्नल फॉर्म में जाता है सॉरी डेटा तो या वो किसी डिजिटल फॉर्म में जाएगा या इन फॉर्म में जाएगा वो इस चैप्टर्स जो ये है पार्ट हमारा इसमें वो शुरू में डिस्कस किया गया लेकिन पहले ये मैं आपको प्लान फिर उसकी तरफ ट्रांसमिशन मीडियम कैन बी ब्रॉडली डिफाइंड एज एनीथिंग दैट कैन कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ सोर्स टू डेस्टिनेशन फॉर एग्जांपल अब ट्रांसमिशन मीडियम से क्या मुराद है जी जरा इस बात को भी समझ लें ट्रांसमिशन मीडियम अब दो लोग अगर बात कर रहे हैं आपस में ठीक है तो उनके दरमियान मीडियम क्या है कौन है जो उनकी एक की आवाज दूसरे के कानों तक पहुंचा रहा है वो एयर वो जो सिग्नल है वो एयर में ट्रेवल कर रहा है जो भी मैसेज है वो क्या कर रहा है जी एयर में ट्रेवल करके जा रहा है अच्छा अब अगर कोई हम मैसेज लिखते हैं और उसको आपने डाला और लेटर बॉक्स में डाल दिया अब उसके लिए जो ट्रांसमिशन मीडियम कौन है वो गाड़ी या वो बंदा जो उसको लेकर जा रहा है वो क्या है मीडियम है जिस मीडियम के थ्रू दो डिवाइस आपस में कनेक्टेड है अब डेटा कम्युनिकेशन में भी इसी तरह क्या होता है कि ट्रांसमिशन मीडियम वो मेटेलिक या वायरलेस चीज होती है जिसके ऊपर से डेटा ने ट्रेवल करना होता है द फॉर्म ऑफ सिग्नल ठीक द ट्रांसमिशन मीडियम इज यूजली फ्री स्पेस हो सकती है कोई मेटेलिक केबल हो सकती है फाइबर ऑप्टिक है अभी हम देखते हैं कौन कौन सी केबल इसमें आ जाती हैं तो जो इंफॉर्मेशन इसमें इनफैक्ट जा रही होती है जो इस मीडियम में जो इंफॉर्मेशन ट्रेवल कर रही होती है वो सिग्नल की फॉर्म में है इंफॉर्मेशन इज यूजली सिग्नल दैट इज रिजल्ट ऑफ कन्वर्सेशन ऑफ डेटा टू ग्रोब एन अदर अब इसमें एक सिग्नल गया है फॉर्म ऑफ मसलन मैं अब दरबूर कीजिएगा मैं आपसे कहता हूं कि चले उठें और क्लास से बाहर चले जाए एक बात मैंने ये कही आपको डेटा पहुंचा बात समझ आ गई एक मिनट करता अब ये जो सिग्नल है 
ये फॉर्म ऑफ डेटा है अब डेटा क्या था एक क्लास जो वही मैंने इशारे से कह दिया ठीक इस पर आप बात करेंगे जब सिग्नल पर पढ़ेंगे पीछे तो द यूज ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन हुआ कुछ यूं कि जब लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन हुई दूर दराज कम्युनिकेशन होने लगी तो यूजिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल स्टार्टेड विद द इन्वेंशन ऑफ टेलीग्राफ मोस्ट नाइनटीन सेंचुरी में टेलीग्राफ के आने से लॉन्ग डिस्टेंस पर कम्युनिकेशन का एक दरवाजा खुला तो उस वक्त वो मेटेलिक मीडियम था यूज किया जाता था फिर 1869 में जब टेलीफोन याद हुआ तो मेटलिक उसमें भी मेटलिक मीडियम यूज हो रहा था लेकिन उससे जरा ये थोड़ा सा ये चीज ज्यादा इसको बूस्ट मिला ठीक द कम्युनिकेशन वॉज अनरिलायबल ड्यू टू पुअर क्वालिटी ऑफ वायर्स अब उसमें जो भी अगर आपको याद हो इससे पहले जो केबल्स टेलीफोन लाइन में इस्तेमाल हो रही थी वो कौन से थे जो केबल इस्तेमाल किया गया लॉन्ग डिस्टेंस के लिए जो मेट्रिक मीडियम था वो यूज किया गया इसे हम कहते हैं वायर्स ठीक है वो सूरत भी यूज की गई और जो लास्ट जब ये खत्म हुआ तो कॉपर वायर्स दिखाता हूँ आपको यूज हो रही थी अच्छा जी उसके बाद आ जाता है जी के द लाइन वर ऑफन नॉइजी एंड टेलीफोन वॉज अनसोफिस्टिकेटेड इशू ये था कॉपर वायर्स के अंदर कि उसमें नॉइज शामिल हो जाता था अगर आपको याद हो जो पुरानी टेलीफोन लाइन इस तरह से वो सड़क के किनारे किनारे बड़े बड़े खम्भ पे उसके ऊपर थे तो वो क्या थी कि उनमें एक नॉइज था मैं भी ये अगर आपको याद होगा तो ये कॉपर वायर्स ये पहले जो थे इनमें लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यानी कि जब एक जगह से दूसरी जगह पर मतलब एक शहर से दूसरे शहर में जब कम्युनिकेशन होती है तो उस वक्त इन केबल्स का सहारा लिया जाता था वायरलेस कम्युनिकेशन स्टार्टेड इन 1895 हर्स वाज एबल टू सेंड हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल लेटर मार्को ने devised a method to send telegraph type message over the atlantic ocean to ye 1895 mein wireless communication ka aagaz ho gaya to we have come a long way bathymetric medium have been invented twisted pair in coaxial cables for example the use of optical fibers to aaj jo zamana chal raha hai aaj yahan par hum hain to yahan par ट्विस्टेड पेयर केबल आजकल और साथ में फाइबर ऑप्टिक्स को एक्सल केबल की तीन केबल जो हैं ये इस वक्त मार्केट में आम हो चुके हैं अब अगर हम इसको देखें टेलीकम्युनिकेशन ट्रांसमिशन मीडिया कैन बी डिवाइड ऑन टू ब्रॉड कैटेगरीज अब आ जाते हैं एक्सैक्ट इस पे कि जो ट्रांसमिशन मीडिया है ये जो मीडियम हम यूज करेंगे उसको इनिशियली गाइडेड या अनगाइडेड मीडिया में किया जाता है गाइडेड के अंदर हम ट्विस्टेड केयर केबल को एक्सल केबल और फाइबर ऑप्टिक्स केबल को डिस्कस करेंगे और अनगाइडेड में हम रेडियो वेव सिग्नल्स माइक्रोवेव सिग्नल्स या माइक्रोवेव या इंफ्रारेड सिग्नल जो आपके रिमोट्स में होते हैं उनको डिस्कस करेंगे कि मीडियम के लिए ये मीडिया यूज किया जाता है रेडियो वेव यूज किया जाता है माइक्रोवेव यूज किया जाता है इंफ्रारेड अब सबसे पहले हम बात करते हैं गाइडेड मीडिया की गाइडेड मीडिया विच इज द दोस्ट प्रोवाइडेड कंडक्ट फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर ठीक है सॉरी प्रोवाइड कंड्यूट फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर इंक्लूड ट्विस्टेड पेयर केबल्स केबल केबल एंड फाइबर ऑप्टिक्स की मदद से जब हम दो डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करते हैं तो ये गाइडेड मीडिया के एग्जाम्पल सिंगल ट्रेवलिंग अलॉन्ग डिजिकल इमेंट ऑफ मीडियम ठीक है 
twisted pair in coil cable use metallic copper conductors and uh, accepts and transports signals in the form of electrical current or twisted pair or coil the form of current may data travel karenge or optical fiber is a cable that accepts and transports signal in the form of light ab dekhiye jo twisted pair cable hai isko bhi hum mazid dekhte hain ye iske andar jo cable istemal hogi wo hogi aapki copper wire hogi theek और ऑप्टिकल फाइबर में ग्लास इस्तेमाल होता है दिखाता हूँ अभी आपको भी तो उसमें क्या जो सिग्नल की फॉर्म होती है को एक्सल केबल और जो है दूसरी अपना ट्विस्टेड पेयर केबल इनमें जो सिग्नल ट्रेवल कर रहा होगा इन द फॉर्म ऑफ करंट द फॉर्म ऑफ करंट वो ट्रेवल करता है फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिक करंट ठीक है और जो ऑप्टिकल फाइबर है इसमें जो सिग्नल ट्रेवल करता है वो लाइट की फॉर्म में तब्दील होता है और लाइट की फॉर्म में वो ट्रेवल ट्रेवल कर रहा होता है तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल को ट्विस्टेड पेयर केबल जो है इस वक्त जो सबसे ज्यादा नेटवर्क के अंदर इस्तेमाल हो रही है जो आपको मैंने दिखाई थी कल भी और ये केबल हमारे पास क्या है ट्विस्टेड पेयर केबल होती है आपको दिखाता है इसको अच्छा अब इसमें ट्विस्टेड पेयर केबल कंसिस्ट ऑफ टू कंडक्टर्स नॉर्मली कॉपर इसके अंदर होता है ईच विद इट्स ऑन प्लास्टिक इंसुलेशन ट्विस्टेड टुगेदर एस सेवन फिगर थ्री सेवन पॉइंट थ्री में दिखाया गया कि ये आपस में जो पेयर्स होते हैं वो ट्विस्ट होते हैं मैं दिखाता हूँ आपको अच्छा मैं इसे थोड़ा सा यूं इधर इसमें दिखाऊंगा ताकि वो ये गड़बड़ी करते हो तो साइज बहुत बड़ा हो जाता है ये दिखा दो फिर आपको मैं अलादा से एक छोटी सी क्लिप में वो भी दिखा दूंगा सारी चीजें ठीक है फिलहाल इसको मैं अगर ओपन करता हूँ ये केबल है मेरे पास इसको मैं काटता हूँ तो ये देखिए ये जो है मेरे पास ये ट्विस्ट हुए हुए हैं बड़ा कर लेता हूँ अब ये क्या है ये आपस में ट्विस्ट हुए हुए ये है जी हमारे पास ट्विस्टेड पेयर और इसके अंदर कॉपर है वह भी तफसील से भी दिखाता हूँ अलादो से वीडियो में ताकि ये फाइल बहुत बड़ी हो जाती है अच्छा जी आप हर एक जो है ना वो प्लास्टिक के अंदर है हर जो पेयर है वो एक अलादा से सेपरेट प्लास्टिक के अंदर है वन ऑफ द फाइल इज यूज टू कैरी सिग्नल टू द रिसीवर एंड द अदर इज यूज ऑनली एज अ ग्राउंड रेफरेंस ठीक उसके बाद द रिसीवर यूज द डिफरेंस बिटवीन द टू अब आता हूँ इस पे मैं तफसील से आपको बताऊंगा इन एडिशन द सिग्नल सेंट बाय द सेंडर ऑन वन ऑफ द वॉयस इंटरफेरेंस लाइज इन क्रॉस टॉक्स मे अफेक्ट बोथ वॉयस एंड क्रिएट अनवांटेड सिग्नल्स इफ द टू वॉयस आर पैरल द इफेक्ट ऑफ दीज अनवांटेड सिग्नल इज नॉट द सेम इन बोथ वॉयस बिकॉज दे आर डिफरेंट लोकेशन रिलेटिवली टू द नॉइज क्रॉस टॉक्स एक्सेसर दिस इज ऑल्सो डिफरेंस एट द रिसीवर By twisting the pair, a balance is maintained. कहता है कि अगर दोनों केबल्स को अगर आप बराबर रखते हैं, तो एक सिग्नल लेकर जा रही है, दूसरे में ग्राउंड है, तो वो नॉइज और क्रॉस टाक का बाइस बनते हैं। अगर हम इनको इस तरह से आपस में ट्विस्ट कर दें, तो फिर ये चीज खत्म हो जाती है या कम हो जाती है। तो for example, suppose in one twist, one wire is closer to the noise source and the other is further. अब वो क्या रहा है कि जब वो अब तो उसमें ट्विस्ट हो रही है तो एक जगह से क्लोज हो रहा है फिर दूर हो रहा है फिर क्लोज हो रहा है दूर हो रहा है तो इस तरह से ये जो साइंस है सपोज इज वन वायर इज क्लोजर टू द नॉइज सोर्स एंड अदर इज फर्दर इन द नेक्स्ट ट्विस्ट द रिवर्स इज ट्रू ट्विस्टिंग मेक इट पोर्ट प्रोबेबल दैट बोथ वायर आर इक्वली इफेक्टेड बाई एक्सटर्नल फ्रिक्शन Uh, influences noise across the this means that the receiver which calculates the difference between the two receives no unwanted signals to maksad in short ye hai ki isko isliye twist kiya gaya hai ki isme noise ya cross talk shamil na ho to usse bachne ke liye hum isko twist kar dete hain ab iske andar jo hamare paas twisted pair ke bilati hai do tarah ki क्वालिटीज आ जाती हैं या दो तरह की केबल्स हमारे पास आ जाती है एक वो होती है जिसके ऊपर ये मेटल शील्ड लगी होती है ठीक 
और एक हुआ जिसके ऊपर मेटल शील्ड अभी ये जो मेरे पास है इसके ऊपर मेटल शील्ड नहीं है ये यूटीपी अन शील्डेड ट्विस्टेड फेयर केबल है जबकि जो दूसरी होती है कैट फाइव कैट सिक्स इनमें बाद पे मैं देखा है कि वो ऊपर इसमें जो है ना वो शील्ड लगी होती है मेटल शील्ड द मोस्ट कॉमन ट्विस्टेड केबल यूज इन कम्युनिकेशन इज रेफर्ड एज अन शील्ड जो सबसे ज्यादा ट्विस्टेड फेयर केबल इस्तेमाल हो रही है कम्युनिकेशन के अंदर वो यू कहलाती है यानी कि अन शील्डेड ट्विस्टेड मेरे हाथ में जो है ये अन शील्डेड ट्विस्टेड फेयर केबल्स है अगर आप अपनी यूनिवर्सिटी में भी देखें तो वहां पे वो जो केबल्स लगी हुई है डिवाइसेस आपस में कनेक्ट हुई है वो भी यूटीपी की मदद से आई बी मज़ाल से प्रोड्यूस अ वेरिएंट ऑफ ट्विस्टेड पेयर केबल फॉर व्हिच इज यूज्ड कॉल्ड शील्डेड ट्विस्टेड ये आई बी ने इसमें किया था एसटीपी केबल द हैज अ मेटल फॉर अ ब्रेड मैश यानी ब्रेडेड मैश कवरिंग दैट इन केसेस ईच पेयर ऑफ इंसुलेटेड कंडक्टर्स अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो है जो शील्डेड है अब ये एक तो कवर है हर पेयर इसमें देखें अगर आप तो वो सेपरेट से मेटल शील्ड के साथ कवर्ड है तो ये नॉइज से और ज्यादा बचने की इसमें सलाही होती है तो ऑल दो मेटल केसिंग इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ केबल बाई प्रिवेंटिंग देंट्रेशन ऑफ नॉइज एंड फॉस्ट ऑफ इट इज बल्कियर एंड मोर एक्सपेंसिव एक तो ये वजनी बहुत हो जाएगी ये चीज करने से ठीक है और प्लस में ये थोड़ी सी महंगी भी हो जाती है ठीक है सेवन मैन फोर शो द डिफरेंस बिटवीन यू टी पी एंड एस टी पी और डिस्कशन प्रीमरी यू टी पी हमारी जो है डेफिनेटली हम यू टी पी पे ही काम करें जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये भी यू टी पी है इसका एक कैटेगरीज में अगर हम देखें तो ये जरा एक चीज समझ लें The Electronic Industrial Association (EIA) जो है वो इस सारी चीज को मॉनिटर कर रही होती है अथॉरिटी है स्टैंडर्ड टू क्लासीफाई अनशीडेड स्पेयर केबल इन टू सेवन कैटेगरीज कैटेगरी केबल क्वालिटी विद वन एज द लोएस्ट एंड सेवन एज द हाइएस्ट यानी कि कैटेगरी वन कैटेगरी टू कैटेगरी सिक्स कैट वन कैट टू कैट सिक्स हम इसे कहते हैं ठीक है Each EIA category is suitable for specific use. मिसाल के तौर पर अगर आप दो लैपटॉप्स को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं और आपको बड़ी उसमें जो उसकी है कम चाहिए या ऐसी जगह जहाँ पर डेटा रेट बहुत कम है तो वहाँ पर आप कौन सी केबल इस्तेमाल करें तो यहाँ पर जो ये कैटेगरीज एक डिफाइन की गई है वो कुछ इस तरह से है क्योंकि आपको ये इसलिए अच्छी तरह मालूम होना चाहिए कि जब भी आप नेटवर्किंग कहीं पर करते हैं तो इसका आपको जितना अच्छा नॉलेज होगा आप अच्छे तरीके से काम कर सकेंगे तो ये उसकी कैट कैटेगरी है जिसको कैट कहा जाता है कैट वन कैट टू कैट थ्री और ये क्या स्पेसिफिकेशन होगी डेटा रेट कितने डेटा रेट को ये सपोर्ट करता है और कहाँ पर वो यूज हो रही है तो अगर जो कैट वन है कैटेगरी वन है वो अनशीडेड ट्विस्ट पेयर ये टेलीफोन लाइन में हो रही है और इसका जो मेगा में अगर एम में देखें तो लेस देन पॉइंट वन एम बी से कम होती है चूंकि ये सिक्सटी फोर थर्टी टू के बी होता है या सिक्सटी फोर के बी होता है अभी मुझे सही याद नहीं तो ये टेलीफोन लाइन का जो डेटा रेट है ये उस पे काम कर रहा होता है तो उसके लिए जो है हमें अनशीलेटेड जो है वो कैट वन की चाहिए होती है जो टेलीफोन लाइन में इस्तेमाल हो रही है और वो यानी कि वो कैटेगरी वन में होती है इसलिए कि उसमें डेटा रेट लेकर जाने की सलाहियत बहुत कम है लेस देन पॉइंट वन एम बी ठीक है कि हंड्रेड के बी से नीचे नीचे वो काम कर रही होती है और जो अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल ओरिजिनली यूज इन टी लाइन जब ये स्टार्ट हुआ ठीक है टी लाइन में ये कैटेगरी टू में इसको रखा गया ये टू एम बी तक डेटा लेकर जाने की सलाहियत रखती थी उसको जो है वो टी वन लाइन कहा जाता था तो टू एम बी तक इसमें डेटा लेकर जाने की सलाहियत है पर टू एम बी से मुराद है कि मेगाबिट्स पर सेकंड के एक सेकंड के अंदर इस केबल के ऊपर कितनी इस केबल के अंदर कितनी सलाहियत है कि ये एक मिनट के अंदर एक सेकंड के अंदर ये कितना डेटा एक वक्त में यानी कि एक सेकंड में लेकर जा सकता है तो वो टू एम बी था तो इसको पी वन लाइन कहा जाता है और ये कैटेगरी टू यहाँ पर इस्तेमाल होती है फिर कैटेगरी थ्री जो है इम्प्रूव कैटेगरी टू को मजीद बेहतर बनाएगा ये अब आगे आपकी लोकल जो लेंस है इसमें इस्तेमाल हो सकती हैं ये जो इसका रेट है 
ये टेन एम बी तक लेकर जाने की सलाह रखती है लोकल लेंस में लोकल एरिया नेटवर्क अगर आप छोटा सा बनाना चाहते हैं और उसमें डेटा रेट टेन एम बी तक ही लेकर जा सकता है उसके बाद आ जाती कैट थ्री टोकन रिंग नेटवर्क में इस्तेमाल हुई और ये भी लेन में इस्तेमाल होती है और ये इसके अंदर जो साइज है वो ट्वेंटी एम बी उसके बाद आ जाती कैट फाइव सिक्स या सेवन या ये जो आ जाती है ज्यादा बेहतर क्वालिटीज में आ जाती है ये आगे भी आ रही है तो कैट फाइव जो है इसमें अगर हम देखें तो केबल वायर इज नॉर्मली ट्वेंटी फोर ए जैकेट एंड आउटसाइड फिर अब ये आई थिंक सो कैट फाइव है जो हंड्रेड एम बी को सपोर्ट कर रही है लेन के अंदर ठीक है तो इसमें क्या केबल वायर नॉर्मली विद जैकेट एंड आउटसाइड शीट होती है ये वाली जो वायर इसकी शीट लगी हुई है तो अब ये क्या है ये हंड्रेड एम बी तक लेकर जाने की सलाहियत रखती है फाइव ई एक्सटेंशन ऑफ कैटेगरी फाइव दैट इंक्लूड वन ट्वेंटी फाइव एम बी तक लेकर जाने की कैट सिक्स आ गई है जो टू हंड्रेड मेगा बिट्स रेट तक लेकर जाने की सलाहियत रखी न्यू कैटेगरी है विद मैच कंपोनेंट कंफर्मिंग फ्रॉम द मैनुफेक्चर उसके बाद जो आखिर पर है वो कैट सेवन है जो चाहिए जो सेवन्थ इसकी कैटेगरी थी उसको एस एस टी पी शील्डेड स्क्रीन स्क्रीन कहते हैं पेयर इज इंडिविजुअलीकल मैट्रिक फॉयल फॉलोड बाई ए मैट्रिक फॉयल शील्ड अब इसमें जो भी पेयर होता है एक पेयर वो अलग से जैसे आपने एस टी पी में देखा था फिगर में मैंने आपको दिखाया था तो इस तरह से हर एक पेयर सेपरेटली वो शील्ड होता है तो इसकी जो मेगाबिट्स में है स्पीड वो है जी सिक्स हंड्रेड और ये भी लेंस में इस्तेमाल होता है अब अगली चीज आ जाती है कनेक्टर्स की ये जो केबल्स हैं हमारे पास और ये जो केबल्स हैं इनमें जो कनेक्टर कौन सा यूज होगा इसको कनेक्ट करने के लिए आप जो आम तो पर जो इस्तेमाल होती है हमारी जितनी भी कैटेगरीज दिखाई गई है यहाँ पर टेलीफोन के अलावा और ये जो है क्या टू थ्री है ये ट्विस्टेड पेयर जो आ रही है इसके अंदर अगर आप देखें तो ये चार पेयर होते हैं एक दो तो तीन और चार पेयर हैं इसके अंदर और हर पेयर मतलब चार पेयर से मुराद है कि आप आठ हो गए ना एक पेयर में दो केबल्स आ गए चार पेयर हैं इनमें कल स्कीमिंग होती है ये आपको मैं दिखाऊंगा कैसे केबल बनाते हैं क्या टाइप्स होते हैं सिर्फ आठ केबल्स हम पढ़ लेते हैं Uh, अब इसके लिए जो कनेक्टर है वो उसको कहते हैं जी आर जे फोर्टी फाइव आर में रजिस्टर्ड जैकेट जैक इसे कहा जाता है और इसके अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पर जो आपको दिखा गया दिखाया गया है वो आर जे फोर्टी फाइव मेल कनेक्टर है और ये फीमेल कनेक्टर जो आपकी पोर्ट होती है ये वो है जो जैसे लैपटॉप के अंदर लगा हुआ है और इसमें क्या होता है कि आठ इसमें वाइस लगी होती है मैं आपको बता रहा हूँ ये देखिए मेरे पास है तो इसके अंदर ही इसमें दिखा सकते हैं इसके अंदर जब हम केबल्स को स्ट्रेट करके यूं डालते हैं तो बनाना सीखूंगा तो ये कनेक्टर जी इसे आर जी फोर्टी फाइव कनेक्टर बोलते हैं जो इसकी कनेक्टिविटी में इस्तेमाल होता है अब इसकी परफॉर्मेंस जो मैय की जाती है ट्विस्टेड पेयर केबल की कंपेयर एटेनुएशन वर्सेज फ्रिक्वेंसी एंड डिस्टेंस फ्रिक्वेंसी और डिस्टेंस प्लस इसकी जो है डीबी पर किलोमीटर और वो क्या है वो मैं आपको भी दिखाता हूँ बस ये इसकी अगर आपने परफॉर्मेंस मैयर करनी है तो इसमें जो एटेनुएशन जो उसमें डीबी पर किलोमीटर वो ऐड होता जाता है अगर फ्रिक्वेंसी हम ज्यादा करते हैं और प्लस गेज होती है तीसरी चीज इसकी कि गेज इसका जितना ज्यादा मोटा रखेंगे आप ठीक है आप एटीन गेज या फिर ट्वेंटी टू ट्वेंटी फोर तो ये वो गेज इस तरह से में बन रहे होते हैं। तो अब अगर 18 गेज है तो उसमें देखिएगा वो जरा कम है। विद द फ्रीक्वेंसी जो हम बढ़ाते जाते हैं तो उसमें जरा कम होती जाती है तो 10 तक वो तकरीबन इसकी सेम रहती है उसके बाद अगर आपने 
फ्रीक्वेंसीज की ज्यादा कर दी तो उस पर जो सिग्नल ट्रेवल कर रहे थे उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो रही है और वो एटीन गेज है तो क्या होगा उसकी अटेनुएशन बढ़ना शुरू हो जाएगी इनकी अटेनुएशन ज्यादा होती जाती है तो ट्वेंटी सिक्स पे देखिए वो पहले से अगर अगर आपका ट्वेंटी सिक्स गेज है तो उस पर अटेनुएशन ज्यादा है एज कम्पेयर टू एटीन गेज तो ये इनकी जितनी भी केबल्स होती हैं इनके गेज और उसके आप इस तरह से परफॉर्मेंस देखते हैं एप्लीकेशन टू सिर्फ केबल आर यूज इन टेलीफोन लाइंस टू प्रोवाइड वॉइस एंड डेटा चैनल्स तो उसके बाद डीएसएल में हो रही है लेन वगैरह में ये जो सिर्फ केबल वाले इस्तेमाल होते हैं सबसे ज्यादा नेटवर्किंग में आप जो वास्ता पड़ेगा वो इसी केबल से पड़ेगा उसके बाद जो दूसरी केबल आ जाती है वो है जी को एक्सेल केबल को एक्सेल केबल कौन सी है जो आपके घर अगर टीवी लगा हुआ है और वो केबल आ रही है तो वो जो केबल लगी है वो को एक्सेल केबल है तो उसमें जो उसकी उसमें एक ही कॉपर वायर होती है उसके ऊपर एक इंसुलेटर होता है उसके ऊपर अगर हम देखें तो वो आउटर कंडक्टर होता है और फिर एक और इंसुलेटर और फिर आखिर में प्लास्टिक कवर होता है तो ये वन टेक के डायरेक्शन में डेटा लेकर जाती है को कैरी सिग्नल्स ऑफ हाई फ्रिक्वेंसी रेंज सर्किट्स अब क्या होती है कि इसको नाई से बचाने के लिए आउटर को आ, काम कर रहा होता है ये जो इसमें जो आउटर कंडक्टर या आउटर इंसुलेटर ये नाइस वगैरह को कंट्रोल करते हैं जबकि ट्विस्टेड पेयर में आपने देखा था कि आप उसमें पेयर को ट्विस्ट करते हैं तब जाके वो काम कर रहे होते हैं अब इसके जो स्टैंडर्ड है उसको रेडियो गवर्नमेंट के बाद आर जी के साथ इसको रेडियो गवर्नमेंट रेटिंग्स के साथ उसको मैयर किया जाता है जैसे उसमें आपने वन टू थ्री देखा था कैटेगरी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो ईच आर जी नंबर यूनिक सेट ऑफ फिजिकल स्पेसिफिकेशन इंक्लूडिंग वायरगेज अब जो जो नंबर को दिया गया होता है हर एक की अपनी स्पेसिफिकेशन होती है मिसाल के तौर पर देखें अगर आर जी फिफ्टी नाइन है ये इसको नंबर किसी के को दिया तो उसमें जो इम्पिडेंस है जो उसमें है वो सेवेंटी फाइव ओम होगी और वो यूज कहाँ पर हुई है केबल टी वी अगर इसको हम फिफ्टी एट कर देते हैं तो वो थिन इथरनेट है और वो इस्तेमाल हो रही है थिन इथरनेट में और फिफ्टी ओम उसकी है और इसमें भी फिफ्टी ओम है और ये थिक इथरनेट में इस्तेमाल हो रही है यानी जो टेलीफोन लाइन वगैरह है आर जे ने पूछा फंक्शन होते हैं अच्छा जी एक्सेल केबल कनेक्टर अब इनकी अगर बात करें जैसे अभी आपने कनेक्टर दिखाया तो ये जो को एक्सेल केबल है इसके भी जो कनेक्टर होते हैं बी एच सी कनेक्टर को कहा जाता है ये तीन तरह के हैं हमारे पास इस्तेमाल होते हैं एक होता है जी बी एन सी कनेक्टर जो एंड डिवाइस सब आप जो टी के बैक साइड पे जो लगा हुआ है वहां पर आप बी एन सी कनेक्टर उसको लगा रहे हैं या जो भी एंड डिवाइस है वहां पर रखते हैं फिर बी एन सी टी होता है ये कनेक्टर होता है इथरनेट नेटवर्क के लिए अगर हमने कनेक्टिविटी करनी है तो बी एन सी टी इथरनेट के लिए बी एन सी टी वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है कनेक्टर एंड बी एन सी टर्मिनेटर और अगर आपकी केबल चलती हुई जा रही है बीच में कनेक्टर्स आपके वो हो रहे हैं तो आखिर में जाके अगर आप उसको कहीं भी खत्म कर रहे हैं वहां पर एक टर्मिनेटर लगा दिया जाता है फिफ्टी वॉट का वो है जी बी एन सी टर्मिनेटर यहाँ पे बताया गया या तो बी एन सी कनेक्टर हो गया तो बी एन सी टी कनेक्टर यूज इतना नेटवर्क बी एन सी टर्मिनेटर यूज एट द एंड हो गया अब इसकी भी जो परफॉर्मेंस है वो कैसे मैयर की जाती है वो फ्रीक्वेंसी और एटेनेशन ठीक अब इसकी जो परफॉर्मेंस हम देखते हैं अक्सर आपने देखा होगा 
कि अगर आपकी केबल्स घरों के छपी पे से गुजर रही है तो आपके जो बूस्टर लगा हुआ है वो बूस्टर क्या होता है बेसिकली कंप्यूटर होता है अच्छा इसकी जो एप्लीकेशन नेटवर्क में और उसमें जो एक सिंगल केबल है वो टेन थाउजेंड वॉइस सिग्नल लेकर जाती है और लेटर इसको मजीद जो है ना सिक्स जो है स्पीड को जब इंक्रीज किया गया लेटर वॉज यूज डिजिटल टेलीफोन फिर वो आ गया और वहां पर उसका डेटा रेट जो हो गया वो 600 Mbps तक चला गया तो जैसे कि भी टेलीफोन नेटवर्क हैज लार्जली बीन रिप्लेस्ड विद द फाइबर ऑप्टिक अब क्योंकि इसको भी खत्म किया गया और अब जो लेटेस्ट है वो हमारे पास फाइबर ऑप्टिक केबल आ चुकी है तो टीवी नेटवर्क्स में होती है अच्छा इसमें एक चीज और थी कि हम ये टाइप इसका क्या ऑप्शन है कि ये 10 बेस 2 है ये 10 बेस 5 है इसका क्या मतलब होता है ये जब आप लेते हैं तो उस वक्त ये चीज कितनी है जितने टेन बेस टू का मतलब ये है कि इसमें जो डेटा रेट है वो है टेन हंड्रेड टेन मेगा बिट्स ठीक है टेन एम बी तक ये डेटा रेट लेकर जाने की स्लाइड रखती है और कितनी दूर तक उसमें सिग्नल ड्रॉप नहीं होगा वो होता है टू के उससे बड़ा टू हंड्रेड है तो उसका वन एटी फाइव मीटर तक रखते हैं कि वन एटी फाइव से ज्यादा उसको ना करें उसके बाद उसका सिग्नल ड्रॉप होना शुरू हो जाता है इसी तरह जो टेन बेस फाइव होती है वो होती है जी टेन में के मेगाबिट्स और फाइव से मुराद क्या है उसकी रेंज फाइव थाउजेंड मीटर उसमें लिखा हुआ है ठीक है जी विद रेंज ऑफ फाइव थाउजेंड मीटर तो ये उसकी रेंज हो जाती है जो टेन बेस फाइव है मसल अगर आपने यही केबल लेनी है और आप अपने नेटवर्क लगा रहे हैं तो आप देखेंगे कि आपका जो अभी कितनी केबल लगेगी अगर जो आपकी दो डिवाइस हैं वो टू हंड्रेड से ज्यादा है और आप इसमें रिपीटर भी यूज नहीं कर सकते तो फिर आप वहाँ पे बेस फाइव वाली केबल यूज करेंगे अगर टू हंड्रेड से कम है तो फिर आप टेन बेस टू यूज करें अब आ जाता है जी फाइबर ऑप्टिक केबल पे जो इस वक्त सबसे ज्यादा यूज हो रही है वो बिल्कुल लेटेस्ट है और इसके आने से कम्युनिकेशन में एक सैलाब आ गया मैं आपको दिखा देता हूँ पहले ये इनफैक्ट ये हो कैसे रहते हैं आपने अपने वीडियो को स्टॉप कर लेता हूँ चुके हो सकता है ये मुझे बड़ा करना पड़ेगा अब ये आपकी ये क्लैड है और इसके अंदर बहुत बारीक सी ये अगर आपको यहाँ पर भी बाल की तरह नजर आ रही है इस क्लैड के ऊपर ये वाइट क्लैड है और इसके ऊपर ये पोल बिल्कुल वाइट जिसके ऊपर अगर आप लाइट से हो कुछ ना कुछ ये वाला था बिल्कुल बाल ऊपर वाला ये चीज है मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ जिसको लाइट लगी चमक रहा है ये इसका है क्लैड और सॉरी अब मैं आपको दिखाता हूँ इसके ऊपर आपने देखी अभी तो इसको आप फिजिकली देखने फिर मैं इसके काम पे आ जाता हूँ तो ये अगर आप आउटर जैकेट इसकी देखें ये आउटर जैकेट से इसकी ठीक है तो इसके अंदर ये जो है रिपोर्ट फर्स्ट फ्रेंथ क्या वो है फर्स्ट फ्रेंथ ये आ गया फिर इसके अंदर ये इसका प्लास्टिक आ जाता है बटन फिर उसके अंदर इसका जो है ये प्लास्टिक का हो रहा है ये वाला इसके अंदर फिर इसकी क्या हो गया इसका क्लैड ये बिल्कुल ही अंदर इसका वाइट छोटा सा आपको बाल शायद दिखाने की कोशिश करता हूँ ये बिल्कुल बाल की तरह बारीक होता है अच्छा ये केबल है जी अब ये काम कैसे कर रही होती है इसको जरा मैं आपको जल्दी से समझा देता हूँ अच्छा पहले तो ये समझ लेना कि इसमें जो मोड आते हैं डिफरेंट जब आप केबल लेंगे मार्केट से तो इसमें ये आपको जो मिलेगी मल्टी मोड होगी और सिंगल मोड होगी सिंगल मोड के वो उसमें फ्रीक्वेंसी अभी यह नहीं है वो एक ही सिग्नल को एक ही फ्रीक्वेंसी को लेके जा रही है वन डायरेक्शन जिसे बताता ही है अब मल्टी मोड में क्या होगा जो मल्टी मोड है वो जो मल्टी मोड इज सो नेम्ड बिकॉज मल्टीपल बीम्स फ्रॉम लाइट सोर्स अच्छा इसमें जो ट्रेवल होता है डेटा वो इन द फॉर्म ऑफ लाइट करता है ठीक है 
जो फाइबर ऑप्टिक्स है इस वजह से ये इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है फॉर्म ऑफ लाइट इसमें जो है हमारा सिग्नल वो ट्रेवल कर रहा है मल्टीपल बीम्स ऑफ फ्रॉम अ लाइट सोर्स मूव थ्रू द कोर इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑल दीस बीम्स मूव विद इन अ केबल डिपेंड्स ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द कोर उस पे आता है अच्छा जी अब आगे देखिएगा जो हमारे पास है कि इस पे मल्टीपल मल्टी सारी मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स साथ इस तरह से वो देखिए मल्टीपल जा रहे हैं सिंगल इसमें जा रहे हैं इस तरह से उसके बाद जो सिंगल मोड है सिंगल मोड यूजेस स्टेप इंडेक्स फाइबर एंड हाईली फोकस सोर्स ऑफ लाइट दैट लिमिट्स टू अ स्मॉल रेंज ऑफ एंगल्स ऑल क्लोज टू द हॉरिजॉन्टल सिंगल मोड फाइबर इटसेल्फ इज मैनुफैक्चर्ड विद अ मच स्मॉलर डायमीटर देन दैट ऑफ अ मल्टी मोड फाइबर इसका डायमीटर भी इतना कम होगा With or you can use the step in the fiber and high focus source of light that limits with the small range of angles. Okay, uh, this may agar ham yeah, the decrease in density is a significant angle that close to the center of the population. This may be a part of the anniversary. सिंगल मोड में तो इसकी जो टाइप है वो सेवन वन ट्वेंटी फाइव ठीक ये उसकी टाइप कही जाती है इसका मतलब ये होता है सेवन वन ट्वेंटी फाइव का इसका जो कोर है वो सेवन पॉइंट जीरो फाइव फोर मीटर है माइक्रोमीटर में इसको पढ़ते हैं और यानी कि जो उसके अंदर कोर है और जो उसके ऊपर क्लैड है वो है 125 माइक्रोमीटर इसको 7125 कहा जाता है सिंगल मोड में अगर आप इस पे देखें तो उसका कोर बिल्कुल बहुत छोटा कोर है इसका और जो बाकी है इसके मुकाबले में मल्टीपोर्ट ग्रेडेड एक्स वो उस पर अगर आप देखें तो उसका कोर थोड़ा सा ज्यादा है फिफ्टी माइक्रोमीटर है ये सेवन माइक्रोमीटर है तो ये केबल इसका सिर्फ काम कर रही है अच्छा ये काम कैसे कर रही होती है वो भी आप उसकी वर्किंग तरह से जाते हैं फिर आगे चलते हैं अब बेसिकली ये रिफ्लेक्ट हो रही होती है इस तरह से ठीक लाइट आई सोर्स और ये क्लाइड के साथ रिफ्लेक्शन अगर कहीं पे ये बेंड आ जाता है इस तरह से अगर ये सीधी ट्रेवल कर रही है सिग्नल तो वो अगर इसमें कहीं पे इस तरह से बैंड है तो वो क्या होगा ये इसकी रिफ्लेक्ट होती है तो तीन चीजें होती हैं इसमें अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो अगर इसका एंगल देखिएगा ये दो सब्सटेंस है ये डेंस और ये लेस है ये इसका तो और आप समझ लें तो यहाँ से लाइट जब निकल रही है अगर तो इसका एंगल जो है आ, क्या कहते हैं इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस ठीक है एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है अगर वो इसका कम है इज लेस देन क्रिटिकल एंगल रिफ्रैक्शन जहाँ पे ये रिफ्रैक्ट होगी उसका एंगल अगर कम है तो ये थोड़ा सा ऊपर है अब होगा क्या तो ये रिफ्रैक्शन होगी ठीक अगर वो इसके बिल्कुल बराबर है तो तब भी क्या हो रही है रिफ्रैक्शन हो रही है अगर आई इक्वल टू क्रिटिकल एंगल तब भी ये रिफ्रैक्शन हो रही है लेकिन क्या है अगर आई ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल तो फिर क्या होगी हमारी रिफ्लेक्शन हो रही है तो ये उस पर काम कर रहा होता है कि ये रिफ्लेक्ट कर रहा होता है ठीक रिफ्लेक्शन पे यानी कि ये इसका आई जो होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है ये ग्रेटर देन होता है क्रिटिकल एंगल से तो इस वजह से ये इस मैथड के लिए काम कर रही होती है अब ऑप्टिकल फाइबर यूज रिफ्लेक्शन टू बाई लाइट थ्रू अ चैनल ग्लास ऑफ प्लास्टिक को इज सराउंडेड बाय क्लैड और डस्ट इज ग्लास प्लास्टिक के जो अभी बताया आपको द डिफरेंस इज डेंसिटी ऑफ द टू मटेरियल्स मस्ट बी सच दैट अ बीम ऑफ लाइट मूविंग थ्रू द कोर इज अफेक्टेड ऑफ अब मूवमेंट इसकी ये इसके साथ ब्रेक कर रही है वापस आ रही है फिर ब्रेक करके तो इस तरह से ये रिसीवर तक पे पहुंच रही है ये मल्टी मोड आपको बताया अब मोड में काम कैसे करें देखिए ये मल्टी मोड स्टेप टेक्स में इसमें मल्टीपल फिटनेसेज आ रही हैं और इसमें ग्रेड टेक्स में ये कैसे काम कर रहे हैं ठीक और जो सोर्स है सिंगल मोड में वो सिर्फ एक ही फिटनेस
ci dietro un giorno. आगे चलते हैं इसकी कनेक्टर देख लेते हैं तो इनकी डिफरेंट कनेक्टर्स होते हैं और डिपेंड करता है डिवाइसेस पे जैसे मेरे को इधर पड़ा हुआ है एलसी या एफसी कनेक्टर कहलाता है एलसी या एफसी कहलाता है ये बेस पर थोड़ा सा डिफरेंट है डिवाइस आगे जिस तरह की होगी अब ये एससी कनेक्टर वो इस तरह से है ये एसटी है अब मेरे पास ही एफसी है ये एलसी है मुझे भी याद है इसी तरह अब दो केबल्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए भी होती है अच्छा ये जो होती है केबल्स जब भी होती है इस तरह से दूसरी दो एक शनि के लिए और एक रसीविंग के लिए दो के बोल इसमें एक पार्ट भी देती हैं तो फाइबर ऑप्टिक केबल इज ऑफ़न फाउंड इन अ बैकबोन नेटवर्क बिकॉज़ इस ऑब्जेक्ट्स आप तो पर आपको समझाया था कि जब एक लेन कनेक्ट है टिपिकल कल बात हुई थी तो जो हमारे स्विच के साथ कनेक्टिविटी कहलाती है वहाँ पर ये ज़्यादा इस्तेमाल हुए आजकल तो ये घर में भी आ चुकी है देर इसका बाद में तो है बल्कि भीत पर ये इधर भीत पर में है हड़ियाल तक मैंने देखी है यूपीएल में था जब तो वहाँ पे ये घरों तक आ गई है और केबल टीवी और ये सारी चीजें अब इसमें मर चुकी हैं अब आ जाते हैं अनगाइड 